宝贝儿，哎呀，这段时间呀、啊，工作太忙，一直都没有亲热，快让我亲亲。<笑>来吧，哎。<笑>陛下，陛下，你你是何何方神圣啊？燕子李三儿，谭局长，外面都传你包养情妇，这是没有证据。要是我把这东西贴出去。兴许还能逗点乐儿，想触我的丑，没错，就是这意思。有什么话你说，有有条件你提啊。把关着的那个李三儿给我放。李三儿是重刑犯，我没有这个权利啊。如果把李三儿放了，我这官也当不成了。那你是要官儿还是要命啊？呃，谭局长，别，别别别，进进，这可是你让我进去的啊！谭局长，我数三声，一，别别别别别，我发，我发。我是谭家林，喂，快把燕子李三儿给我放了！什么？你听不懂啊？把燕子李三儿给我放了！谭局长，你要是敢耍我、啊！别给我装蒜了，快起来！局长，局长，我刚才真被打晕了，真被打晕了！你给我滚！快滚！是。哎，夏林，夏林，哎，哎，干什么？嘿，你斗不过燕子李三。跟我这儿撒什么气呀、啊？明天韩主席知道我下令放了燕子李三儿，我还想官复原职，我只能卷铺盖滚蛋。哼，屁点大的事儿你就成这样，那你有点出息好不好？嗯，我有一个方法，既能保全了你的名誉，还能保了你的官儿。现在修了你的黄脸婆，将我名为正娶，怎么样？喂，警察局吗？我是谭家林，那个燕子李三还没放走吧？什么？已经到大门口了，赶紧给我抓回来！以后，除非我亲自去监狱提审，谁也不准给我接近李三半步。另外，给我派一个加强班到全城路三号。对，牡丹，你可真是我的贤内助啊！明天我就登报，咱三天后就办事儿。<笑>来吧，哎，慢点，慢点。哎，哎，哎，哎，等等，等等，哎，哎，哎，我还没上车呢，等等，哎，哎。哎。结个婚都他娘的不让人省心
。你看看，这都晌午了，还他妈不到。哎，韩主席，自从您掌管山东，齐鲁大地被您治理的井然有序。对对，路上的人和车自然就多了不少啊，所以堵车也成了家常便饭。咱们再等会儿，估计啊，也快到了。是啊，应该快到了。要不是日本人虎视眈眈，天天死盯着山东这块肥肉，我就把济南城的老房子全都扒了。马路啊，拓的宽宽的。<笑>对对对，韩主席有眼光，是国之栋梁啊。说的是、啊，<笑>国之栋梁。想知道答案就亲我一口。哎呀，这种我还有很多呢，你听不听？我跟你讲啊，哎，这这是哪？这是哪儿啊？哎，哎，陈山，赶紧掉头，去教堂。怎么了？听见没有？教堂回教堂。干什么你？啊！谭局长，你答应我的事儿，是不是该办了？啊？哎哎，你要干什么？别动！出来！你干什么？哎，牡丹！哎，老公！哎，别动！哎，老公，救救我啊！老公，放了燕子比赛，这就是给你的结婚贺礼。我我没有这个权利。不放，那你就和他在黄泉路上成亲吧。开车。局长，今天兄弟们都参加您的婚礼去了，您怎么跑到这儿来了？嗯，嗯，这是韩主席安排的工作。啊，谭局长啊，您真是太辛苦了。您看您结婚的大喜日子，还要工作，真是我们警界的楷模，社会的栋梁，我们百姓的救星啊！哎，行了行了行了，您哪儿那么多废话？钥匙拿来。哎，给，哎哎。啊，谭局长，这两位是谁啊？呃，他们啊，是，是韩主席派来协助谭局长提审要饭的。呃，老赵啊，呃，这里没你的事儿了，你忙你的去吧。啊，好，谭局长，有什么吩咐您随时叫我。于飞，怎么样？师傅，师哥，你忍着点啊！你以为你们能逃脱得了吗？我已经记住了你们每一个人的长相，就算你把他救走，我转头就可以通缉你们。你的意思是让我现在就做掉你？呃，小心，轻点儿。师哥，没事吧？缠着他，没事。谭局长。你在明处，我在暗处，不想死的话就闭上你的臭嘴。能走路吗？走走，走。这他娘的，你看看都几点了，啊？再堵车也该到了吧？就是，就是，就是。快快快快，快点，快点，快点，快点。啊！哎，嘿嘿嘿，哎呦，嘿嘿嘿嘿，韩主席，哎，谭局还没到啊
，你问我，你参加不是接亲的吧？哎，哎呦，是啊，他坐车早就走了。哎呦，他不会是出车祸了吧？那不赶紧派人去找？哎，我找去，我找去。真他娘废物！谭局长，哎，这这燕子李三儿，是韩主席要亲自提审，让谭局长过来押送人的。可可我这没接到文件呢。怎么着，谭局长本人都过来了，还需要什么文件吗？呃，哎，哎，老老赵啊，等把李三儿送到韩主席那儿，我回来给你补文件。哦，好，好，好，啊，你就忙你的去吧，走吧。找您呢，是韩主席。正他妈电话挂了，正好我问一下韩主席，要不要我帮您护送李三儿过去？周恒烟，哎，把电话挂断。啊，这件事儿不用你管了。我发现，这个燕子李三儿，他真的不是一个人。怎么，还有李大李二？没错，韩主席，您给我调一个连的军队，我已经记住了他们的长相，一定将他们剿灭。剿灭个屁！你他娘李三儿都抓不住，还能抓住李大李二啊？哼，你小子，胆子也够大的啊！没我的批准，就敢放了李三儿？主席，他们当时人多势众，我若不放了那个燕子李三，他一定要了我和牡丹的命。你就不怕我要你的命吗？呃，呃，韩主席，一向爱戴下属。其实我这么做，也是为了韩主席您着想啊。为我着想？啊！你他娘的给我说说，怎么就为我着想了？主席，您看这如今呐、啊，前有百姓请命，后有会长求情，都是希望您释放燕子李三儿。我也知道，您也是一直犹豫不决，不然的话，您怎么迟迟不处决那个李三儿啊？现在，您把燕子李三儿放了，正说明您深明大义。明天这报上再一登，韩主席深明大义，释放燕子李三儿。老百姓啊，更要称道您是韩青天了。<笑>你的意思，是说将我把燕子李三儿释放的事儿，再宣传宣传？没错。<笑>到时候，我就成了韩青天了，啊，实至名归。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
。跟走。我太监，人我给您带来了。中国人，红土是主。呀！呀！呀！呀！小鬼子，你们先去禽兽。过江龙，你就认输了吧？兴许还能捡条命呢。老子绝不认输！呀！过江龙，过江龙，过江龙，过江龙，过江龙，过江龙，过江龙，过江龙，站好，站好了，站好了，快点，听着，朋友们，都回去传个话，燕子门的人一天不出现。太君就一天杀一个，看见没有？真你们太狂了！你们这些，你们不知道你。哎呀，太君，您的功夫可真厉害啊！明天继续。哎，太君，您要是把他们都杀光了，李显还不出来怎么办？你的，后比我。哎，过江龙，您都给赢了，我不是您对手。再说，我们俩的，朋友的干活。你的朋友都不是，是奴才。你有比武玩笑的干活。你的为什么不躲？哎，太君，不是我不躲，是您的拳太快。哼。师哥。我看你这子里有力气，你不会是想去找高道报仇吧？啊！我倒是要会一会这个狂妄自大的家伙。哎呀，师哥，现在满大街都是小鬼子，你一个人去恐怕是凶多吉少啊！我看，还是把云龙、云飞都带上吧、嗯。不必了，我一个人去，足以。那好，那咱们就飞镖传出，把他们约在郊外的破厂房里，一决雌雄。你怎么来了？师叔告诉我，你正在跟日本人过招呢。哼，我正好闲得手痒痒了，这回可以过过瘾。他们根本不配跟您交手。我来，小心点儿。哼
你们都听好了，要是有种的话，就六个一起上。啊见识见识，什么是真正的中国功夫？哼，中国功夫不行，中看不中用。
到为止，不得开杀戒。职守，私自和中国人比武，你违反了军纪，哼！而且居然败得如此狼狈，我不服！八哥，住手！高道君，你先下去休息吧。哼！嗨。让我整治他的是你，让我宽容他的还是你，吴贤君。我真不知道你是怎么想的。我不想让你打掉一个日本武士的精神。喂，传我的命令，把抓来的所有中国武士，统统杀掉。不。只把那些铁杆秘密杀掉，其他人全都放了。吴贤君，你能不能告诉我，你现在又是怎么想的？程天君，难道我让你观赏斗蛐蛐的情景，这么快就忘了吗？嗯？<笑>
这叶子门的人呐、啊，哎，专会暗器伤人。要论真刀真枪啊，我，八、嗯、哥、嗯嗯嗯嗯嗯，我。武贤久闻大和尚是有道高僧，日前曾受日本人的侮辱，一来拜访，二来慰问。老衲久顿空门，沉念已决。你有什么话，就跟菩萨说吧。听说大和尚自毁牙齿，不能进食。五贤特备了吸软之食物，还望笑纳。牙齿没了，骨头尚在，老衲一向不与人语，何况禽兽乎？大和尚称日本人为禽兽，可见心中有恨。这与陈念已决，岂不是自相矛盾吗？人兽不分，爱憎不明。那还算是什么高僧呢？请问，我们彼此能否成为朋友呢？与豺狼为伍，老衲不是入了魔界了吗？啊，五贤此来，并无刀兵之争，只做和睦之谈。要想和睦，就带着你的日本兵。离开中国，<笑>大和尚出家数十载，定力文明，可依我看来，大师暴力草莽之气未消，可见偌大个中国，哼，根本就没有真正的和尚。日军暴行，罄竹难书。就连中国的菩萨，也会拿起刀来。哎师姐，我我这练枪呢，练习水枪。师姐回来了，你吓死我了！哎，这枪哪来的？九天鹤送我的。师姐，有啥好吃的？师叔做的最拿手的九转大肠。哎，对了，那个九天鹤去哪儿了？嗯，孩子没娘，说来话长。嗯，跟我说了一大堆废话。去南京了。哎，这个枪有没有弹子啊？师姐，那不叫弹子，叫子弹，现在还没有呢。反正是一回事，有枪没子弹，不如烧火炭。嗯，会有的。三儿，你看师姐给你收拾的这个房间好不好啊？嗯，嗯，好，好，师姐收拾的。我喜欢，<笑>喜欢就好。那你就别走了，以后咱们一起打鬼子、抗日去。嗯、师姐、嗯，不瞒你说，我这次回来主要是想见你。这半年我这心里……不要说了，我就知道你心里装着师哥，我算什么东西？可师哥他喜欢的是白宁小姐，你别的我不管，你们那天盟誓，可不是小孩子过家家。三儿，哎，你要去哪儿啊？在这待着，别气，有事儿到普林门找我。哎。
星星姑姑。小凤，怎么了，小凤？云星姑姑，我娘被日本鬼子抓到回门楼去了。别怕，姑姑这就想办法救你妈妈去。啊，先跟我进来。香糖。倭寇掠我中华，烧杀奸淫，无恶不作。见此，弟子李显更改绝不杀人的门规。倭寇见一个杀一个，愿我族保佑。燕子们从今日起要以国仇为大，我李显曾发誓绝不与官府打交道。如
回老家买块地先种着。我要是死了，就作为我的坟地。师哥，哎，师哥，这个时候你让我走，小小人吧，小鬼子，谁没见过？我怕他。怎么样，把韩主席宅院送给大佐阁下做特务机关，还说得过去吧？<笑>谢谢藤天君的关怀啊。呃，机关对外得有个名称吧？我已经想好了，就叫梅花公馆。梅花公馆，嗯嗯，不错的名字啊。吴先君，明天皇军在济南举行的升旗典礼仪式，要不要参加？啊。典礼仪式缺我一人，皇军不减其威啊。既然身份已经暴露了，就没有必要再躲躲藏藏了。你说呢？啊，呵呵同为帝国效力，我会选择适合自己的角色。<笑><笑>要召开升旗大典，所有铺面门口必须要给我挂上太阳旗。啊，凡是不挂旗子的，一律按通敌乱处。哼，这这这这这这，哎，你的呢？啊，都不挂上？哎，挂上挂上，哎，挂上，快点快，现在就给我挂上。好好好。你要再不挂上，我现在就把你这摊子给砸了，你信不信啊？我挂，哎，我挂，我挂，啊，我挂，那真是！各家各户注意了，有那就是你。哎，哎，王掌柜，我说你嘟囔什么呢？我还没说嘛。哦哦，俺说看人家张爷，如今这多风光啊这。那当然了，风风。他如今是我们的参谋长。哎，王掌柜啊，我问你啊，你今天怎么没挂太阳旗啊？啊？哦，哎，前两天，你家挨户的卖了个旗子，哎，正好走到俺这门前的时候啊，你旗子卖没了，说好了昨天给我送过来，你可你也没来啊？给他拿三个，哎，王掌柜拿着，好，记得赶紧给我挂上啊。这这这十十十十十十五块啊！这是皇军要的保保保保保保保保保保保保保护费。你前两天才卖才卖两块钱一个呢，涨了，说涨就涨嘛。你哪那么多废话？你交不交？我交。张爷，拿着。干几个？来，逃逃了看看去。走，走，走了。各家各户注意了。王军明天召开升旗大典，所有的铺面字号都要挂上太阳旗。明天我们就按这个计划进行。对。多杀几个日本人，为小凤娘报仇。杀几个哪过瘾呢？要我说，咱就把鬼子最大的官给办了，那才叫过瘾呢。嗯，三儿。鬼子人多势众，咱们燕子门就这么几个人。这次行动不在于杀多少鬼子，而是要打掉他的气焰。这是我们公开对鬼子出手的第一战，只许成功，不许失败，所以必须按计划进行。师哥，你也太高看鬼子了，高岛厉害吧？还不是让咱师傅给收拾的服服帖帖的。咱燕子门要干就干大事。就是啊，难道咱们像白小姐一样？不敢做大事吗？哎，你们俩呀、啊，别吵了。云飞说的对，这日本人呐、啊，不是糖稀捏的，他们人多势众，有枪有炮，要是计划不周全，会引火烧身的。师傅说的对，行动一完
，只要听到师傅发出信号，全部撤离，谁也不许耽搁，都要平安返回。大日本帝国驻济南联队长藤田阁下，日中亲善升旗大会准备完毕，请指示。济南的民众们，我大日本皇军来到这里，是造福于你们，拯救你们于苦难之中，以感念天皇的恩德。为了日中亲善，从今天起，各个公共场所。机关、学校，每周都要举行升旗仪式，以感谢天皇的恩德。好，说得好。哎，鼓鼓鼓鼓掌，鼓掌呀！下面，奏大日本帝国国歌，升大日本帝国国旗。
，太君，太君，太君，闪闪，闪，嗯，啊。燕子苗，燕子苗子。哎，太君，你看，燕子苗子是燕子门的，又是燕子李三干的。让你尝尝老子的厉害！哎快吃快吃快吃！哎，哎，怎么了这是？哎呀，再急也得吃饭嘛！快快快快！云溪，快！哎，再等等吧。哎呀，这三儿也是没听着咱们的信号，他怎么就不回来呢？哎，您的酒，哎哎，肉也来了啊！爷，给您马上啊！爷，看您喝的挺字儿啊，定是发了大财了吧？狗屁！济南府出了件大事儿，你不知道啊？哎，知道知道。那燕子李三啊，搅了日本人的局，着实给咱老百姓出了口恶气，打的那个叫痛快呀、啊。那上房揭瓦的，给日本人呐、啊，搞的是晕头转向的呀。这个燕子李三啊，真是了不起啊！哎、来，爷，您再喝一个啊、哎。要不这样吧，我去找三儿。嗯，于心。怎么了？你当小鬼子傻呀？我们今天闹了这么大动静，他们一定会全城戒严。就算进了城，怎么找三儿？那也不能丢下三儿不管呢。没人说不管，那总得想个办法吧。你这样去，弄不好连自己的命都保不住。怎么了？你吓唬我？自从你跟那个白小姐混在一起以后，胆子是越来越小了，一点都不像我们燕子门的人。你好了好了，你们俩谁也别吵了。要是再过一个时辰，云龙还不回来，咱就分头进城去找他。白过，白过，你靠，你靠！来来来，陪三爷喝一杯。爷，您自己喝吧。这这这，管那些干你，拿你给推进来的。老子是燕子李三，来喝一杯。你可别瞎说呀！老雷，我说了，可以做汉人高手的，做高手的奈。嗯，把这镯子给爷戴上。走。咱们带两只啊！啊，对对对，还还还还还还，一克，还要一克，我要回家。好嘞，还要一克，走嘞，还要。哎，我要回家。二哥，你等着。我告诉你了，我要回家。
？哪里？我要回家。干什么去了，师傅？你不知道，我听见信号以后，我就马上。臭小子！三儿，可是你这么做，多危险呢！快吃，师傅，我这不是也想给咱燕子门扬威吗？哎，不管怎么样，也应该按计划撤回来。哎呀，万一出了什么事的话，那可怎么办？师傅，您就别生气了。好了好了，回来就行了。哎，你吃你吃，师傅吃。三儿，定好的计划就按计划做，你这样让师傅多担心啊。行了，师哥，不就没按你的计划来吗？你少说两句吧。啊。哎，师哥，你今天怎么了？你不但是胆子越来越小，嘴还唠唠叨叨的，是不是每天跟白小姐在一起，她教你的？我没有跟你们俩开玩笑，日本人心狠手辣。万一谁出点事儿怎么办？行了，师哥，就你唠叨。哎呀，行了，我看你们俩就谁也别说了啊，就不能少说两句吗？啊，少说两句。今天啊，咱们师徒几个全身而退，应该是个大喜事儿啊啊！云飞，你这个当大哥的，给你兄弟斟上，兄弟俩敬你师傅一杯啊。师傅，端起杯来。好，为了咱们燕子门旗开得胜，干杯！干杯！干杯！干了。